ഓറംഗസീബ് എട്ട് മാസം ഫൈറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് കീഴടക്കുക ആൾക്കാർ കറണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാനുവലായിട്ട് കറക്കി ഈ പൈപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലേ ക്ലേ പൈപ്പാണ് ഈ പൈപ്പ് വേണ്ടോ ഇതിലായിരുന്നു വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പി വി സി ഒക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ത് ഹൈറ്റിലാന്ന് നോക്കിയേ ഈ പാലസിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാത്തിനും മുകളിലുള്ള റൂഫിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഓറംഗസീബ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞച്ച് ടെൻ കിലോമീറ്റർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പാസസ് ഫ്രം ദിസ് പ്ലേസ് ടു ചാമിന അബിബി ഹേ ക്ലോസ് കറിയേ ഈ റൂമിലായിരുന്നു പണ്ട് ആർമി സോൾജേഴ്സ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ സോൾജേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ സാധനം വെയിറ്റ് നോക്കിയാൽ ഇരുന്നൂറ് കിലോ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത് മാത്രം വെയിറ്റ് എടുത്താൽ മതി സിക്സ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലെ പ്രസൻ ജയിൽ ഇതെല്ലാം തകർത്ത് തകപ്പിരിപ്പിടമാക്കിയ നമ്മൾ ഔറംഗസീബാണ് പണ്ട് ഈ കോട്ടയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടിരുന്ന അത് മൊത്തം നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞത് ഔറംഗസീബാണ് പുള്ളിക്ക് കീഴടക്കണം ഗോൽക്കൊണ്ട മൈൻസ് കീഴടക്കണം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഡയമണ്ട് ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് മൈൻസ് ഇന്ത്യ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി വരെ ഓ ഇപ്പോഴും സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ വേക്കിന് കിടപ്പുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കോഹ്ലി ഡയമണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിസാം കോടീശ്വരനായത് ഈസ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഈ ഡയമണ്ട് ട്രേഡ് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈവൻ സെപ്പറേറ്റ് ഹൈദരാബാദ് റുപ്പി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയുടെ തന്നെ ഒപ്പം തന്നെ കോയിസസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന റുപ്പി ആലോചിക്കണം സെപ്പറേറ്റ് കറൻസി നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടത് പിന്നെ ക്യാഷ്ലി കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ പോളോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അറ്റാക്കിൽ ഹൈദരാബാദ് കീഴടക്കി ഇതൊരു സംഭവം തന്നെയാ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഇറ്റ്സ് ഐക്കോണിക് പ്ലേസ് ഡയമണ്ട് ട്രേഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഗോൾക്കൊണ്ട ഫോർട്ടിലെ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡയമണ്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം പല മൈൻസിൽ നിന്ന് ഗോൾക്കൊണ്ട മൈൻസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മൈൻസിൽ നിന്ന് വന്ന പലതരം ഡയമണ്ട്സിനെയൊക്കെ എല്ലാം ഫ്രൈഡേ ആണ് ഇവിടെ മാ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മാർക്കറ്റാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിസാം കോടീശ്വരനായത് ഈസ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഈ ഡയമണ്ട് ട്രേഡ് കാരണം കൊണ്ടാണ് കൊൽക്കോട്ട ഡയമണ്ട്സ് കോഹിനു ഡയമണ്ട് ഇവിടുന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാ അന്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് ശരിക്കും പുള്ളി കൺസ്ട്രക്ട് ആയത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയാലോ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഇലവൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ ചെറിയ മട്ട് ഫോട്ടോയായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ഒരു പയ്യൻ ഒരു ഐഡിയൽ കണ്ടു എന്നും പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ചുറ്റിലൊരു മട്ട് ഫോട്ടാണ് അന്നത്തെ രാജാവ് കിങ് ഹിന്ദു കിങ് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഇത് ഡയമണ്ടിൻ്റെ ട്രേഡ് സ്ഥലമായി മാറി എന്ത് ഹൈറ്റിലാന്ന് നോക്കിയേ ഇതൊരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് കോട്ടായിരുന്നു പണ്ടത്തെ സൗണ്ട് കേട്ടോ സൗണ്ട് കേട്ടോ കിങ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആ തുളയ്ക്കകത്ത് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കിങ്ങനെ കൊല്ലണം എന്ന് വെച്ചാൽ കത്തി എടുത്ത് എറിഞ്ഞ ആ വാള് കണ്ടു ആ വാള് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ തട്ടി നിൽക്കും നേരെ കിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കണേന്ന്
വാളിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്താ ചെറുതായിട്ട് വിസ്പർ ചെയ്താലും അപ്പുറം കേൾക്കാം ഇത് ഗസ്റ്റ് റൂമായിരുന്നു മൂന്ന് ഗസ്റ്റ് റൂം ഇവിടെ ഇരുന്ന് എന്ത് വിസ്പർ ചെയ്താലും ഒരു മൂല ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കിങ്ങിൻ്റെ റൂമിൽ ഇരുന്ന് കിങ്ങിന് കേൾക്കാം ഒരു പരിപാടിയും നടക്കില്ല അവിടെ ഇത് കിങ്ങിൻ്റെയും ക്യൂവിൻ്റെയും പാലസ് ആയിരുന്നു നടക്കും മ്യൂസിക്കും എല്ലാം ഇതൊക്കെ പൊളിച്ച് കളഞ്ഞു കട്ടക്ക് പോക്കിരി സിനിമ ഇല്ലേ വിജയുടെ പിന്നെ ഹിന്ദിയിൽ സൽമാൻ ഖാൻ അത് വാണ്ടിട്ട് റീമേക്ക് ചെയ്തു അതിന് ആ ഇൻ്റർവലിന് മുമ്പുള്ള സീനില്ലേ ആ ഫൈറ്റ് സീൻ അതെല്ലാം ഈ കോട്ടിലാണ് ഈ കൊൽക്കൊണ്ട ഫോർട്ടിലാണത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് മഗതീരെ ഇവരെയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് സമ്മിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ രാംചരൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി ഞാനത് മലയാളത്തിൽ വന്നതിന് മുമ്പ് സബ് ടൈറ്റിൽ ഇട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മഗതീര ഈ പാലസിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാത്തിനും മുകളിലുള്ള റൂഫിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഓറങ്ങ് സീബ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞാച്ച് സത്യം പറയാലോ ഓറങ്ങ് സീബ എട്ട് മാസം ഫൈറ്റ് ചെയ്താണ് ഇത് കീഴടിക്കുക ഇതൊക്കെ പൊളിച്ച് കളഞ്ഞ് ഓറങ്ങ് സീബ് ഇതിനകത്തേക്കരയൊക്കെ ആയിരിക്കും അകത്ത് കയറിയ എട്ട് മാസത്തെ ഫൈറ്റ് എട്ട് മാസം എന്തിന് മനുഷ്യൻ്റെ ആക്രാന്തം മറ്റേ ഡയമണ്ടില്ലേ ഗോൾക്കൊണ്ട ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഡയമണ്ട് കീഴടക്കാൻ എൻ്റെ അടിയിൽ വാൾട്ടുണ്ട് ഡയമണ്ടൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വാൾട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് കാണിച്ച് തരും അതൊക്കെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഇവിടെ ഓറംഗ് സീബ് കൊണ്ട് തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നശിപ്പിച്ചില്ലേ ഹിസ്റ്ററി നശിപ്പിച്ചില്ലേ കുത്തിബ് ഷാഹിബിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊൽക്കൊണ്ടയിലായിരുന്നു ഇവിടെയായിരുന്നു പിന്നെ ആ പ്ലേഗ് വന്നതിന് ശേഷം പ്ലേഗ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചാർമിനാർ അവിടെ പണിയുകയും ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്തത് സോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് അന്നത്തെ ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ കുത്തിബ് ഷാഹിബ് ഡൈനാസ്റ്റി ഇതിനടുത്ത് അവർ കുത്തിബ് ഷാഹിബ് ടോമ്പുണ്ട് ടോമ്പിലാണ് അവരെല്ലാവരെയും അടക്കിയേക്കണം ഇത് ഫുൾ മേക്കപ്പ് റൂമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പൂട്ടിയിട്ടേക്കുക ഇതിനകത്താണ് ഓ ക്യൂവിൻ്റെ ഷവർ പ്ലേസ് പഴയ ടോയ്ലറ്റ് കിങ്ങും ക്യൂവിനും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടോയ്ലറ്റ് ആ പയ്യൻ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലം ബാത്ത്ടാണ് നടന്ന് കിടന്ന് മടുത്ത് അയ്യോ വെള്ളം മേടിക്കായിരുന്നു വെള്ളമൊന്നും മേടിച്ചില്ല പഴയ റോയൽ ഫാമിലി സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഹലോ പോലും ഹലോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സൗണ്ട് എടുത്താൽ മതി ചുമ്മാ കാണിച്ചതുപോലെ അവിടെ നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കാം ആരോടെങ്കിലും വരാനോ പോവാനോ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെ ഇക്കോ കേൾക്കാം നാല് ക്യാനോൺ വീതം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പണ്ട് ഔട്ടർ വാളിലായിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചേക്കണതാണ് ഈ റൂമിലായിരുന്നു പണ്ട് ആർമി സോൾജേഴ്സ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് Actually, this is a book first built by 1143. Okay. 1143, the Hindu king is the name Kakatiya Pratap Dhadev. Okay. One is just a small mud fort and oh. the fort first name Gula Kunda. Oh, okay. After 15th century, this thing not Indian, it came for Iran. Okay. Sultan Kuli Kutub Shah, Jamshid Kuli Kutub Shah, Ibrahim Kuli Kutub Shah. The whole thing this fort built. 62 years to build this fort. Mm-hmm. First name Gula Kunda, after name Gul Kunda. Okay. Gul means round. Okay. Kunda means hill. Okay. Seven Muslim Iranian rule here. 
പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ സോൾജേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ സാധനം വെയിറ്റ് നോക്കിയാൽ ഇരുന്നൂറ് കിലോ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത് മാത്രം വെയിറ്റ് എടുത്താൽ മതി ഇരുന്നൂറ് കിലോ തൂക്കിയ സോൾജർ ആവാം അവിടെയാണ് വെപ്പൻസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രസൻ പണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോർ ഹൗസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ പ്രസൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലെ പ്രസൻ ജയിൽ ആ വലിയ വാളിനും ചെറിയ വാളിനും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു എലിഫൻറ്റിനെയും ഹോഴ്സസിനെയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതെല്ലാം തകർത്ത് തകപ്പിരിപ്പിടമാക്കി നമ്മൾ ഓറംഗസീബാണ് പണ്ട് ഈ കോട്ടയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടിരുന്ന അതാ അവിടെ ഒരു കിണറുണ്ട് മാനുവലായിട്ട് ആൾക്കാർ കറണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാനുവലായിട്ട് കറക്കി ഈ പൈപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലേ ക്ലേ പൈപ്പാണ് ഈ പൈപ്പ് വേണ്ടോ ഇതിക്കിടായിരുന്നു വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പി വി സി ഒക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ആക്ച്വലി ഡോർ ഇല്ലാത്ത ജസ്റ്റ് കർട്ടൻസ് വെച്ച് മാത്രം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് ആയിരുന്നു ഇതെല്ലാം തകർത്ത് തകപ്പിരിപ്പിടമാക്കി നമ്മൾ ഓറംഗസീബാണ് പണ്ട് ഈ കോട്ടയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടിരുന്ന എന്താ മൊത്തം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് ഓറംഗസീബാണ് പുള്ളിക്ക് കീഴടക്കണം ഗോൾക്കൊണ്ട മൈൻസ് കീഴടക്കണം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഡയമണ്ട് ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് മൈൻസ് ഇന്ത്യ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി വരെ ഗൈഡിനെ വിളിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിത് വായും പൊളിച്ചിട്ട് ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നേനെ ഗൈഡിനെ വിളിച്ചില്ലായിരുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവൂല ജസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് അങ്ങ് പോയനെ ഇതിപ്പോ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അറിയാൻ പറ്റിയല്ലോ വിളിച്ചിട്ട് ചാർജ് കൂടുതലാ ചോദിച്ചേക്കണം അവസാനം നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം കുറച്ച് മുകളിലെത്തിയപ്പോ ഫുൾ ഹൈദരാബാദ് വ്യൂ കിട്ടും അത് കാണാൻ വേണ്ടി മുകളിലേക്ക് പോണതാ ഇതൊരു ഹിന്ദു ടെമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് മുസ്ലിം മോസ്ക്കുണ്ട് ടെമ്പിൾ അതേക്കും കയറുന്നില്ല ഓ ഇപ്പോഴും സ്ഥലങ്ങളോട് വേക്കിന് കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ഓ ഗോൾക്കൊണ്ട ഫോർട്ടിൻ്റെ ബാക്കി ഇത് ഫോർട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇപ്പോഴും കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുക ഹൈക്കേമ ലോങ് വേ ലോ ഹൈറ്റിൽ അടുത്തു നമ്മുടെ റിച്ചസ് മാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഓസ്മാനിയ ലേക്കാൻ പണ്ടത്തെ റിച്ചസ് മാൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസിലെ പുള്ളി ഗോൾക്കൊണ്ട ഫോർട്ട് പുള്ളിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു നിസാമായിരുന്നല്ലോ ലാസ്റ്റ് റൂളർ ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് ഔറംഗസീബ് അക്യൂർ ചെയ്ത് നിസാമിന് നിസാമിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഔറംഗസീബ് മുഗൾ രാജ രാജ്യം താഴെ പോയപ്പോൾ ഇവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് റൂളറായി ഗോൾക്കൊണ്ട ഫോർട്ട് അവരുടെ കീഴിലായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഗോൾക്കൊണ്ട മൈൻസ് ഗോൾക്കൊണ്ട ഡയമണ്ട്സ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തത് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത വോൾട്ട് ഇപ്പോൾ റീ സ്റ്റോറേഷനാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം അടുത്തൊരു പോയി എന്താ പറയുക ആ വാണ്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സീൻ ഉണ്ട് പോക്കിരിയൊക്കെ സീൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെയാണ് ഗോൾക്കൊണ്ട വോൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എല്ലാ ഫ്രൈഡേ ആയിരുന്നു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡയമണ്ട് ട്രേഡിന് വേണ്ടി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗുണ്ടൂർ ബാക്കി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് കൊല്ലൂർ ഉണ്ടൂർ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചോളം മൈൻസ് ഉണ്ടായ
കൊൽക്കൊണ്ട മൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡയമണ്ടിൻ്റെ ആ ഡയമണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇവിടുത്തെ വാൾട്ടിലായിരുന്നു ഇവിടെ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത്രയും സേഫസ്റ്റ് വേറെ സ്ഥലം ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ഔറംഗസീബ് വന്ന് ഇത് അടിച്ച് എട്ട് മാസത്തെ ഫൈറ്റിങ് കൊണ്ട് ഇത് കീഴടക്കി ഇന്ന് ഈ ഹൈദരാബാദ് ഇങ്ങനെ ആയതിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ ഈ ഗോൾക്കൊണ്ട ഫോർട്ടും ഇവിടുത്തെ ഡയമണ്ട് ട്രേഡ് കാരണമാണ് ഹൈദരാബാദ് ഇപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം അതുപോലെ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ലേക്ക് ആയാലും റെയിൽവേസ് ആയാലും പോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആണെങ്കിലും പോസ്റ്റേജ് ആണെങ്കിലും ഡെക്കാൻ എയർവേസ് എയർവേസ് ആണെങ്കിലും ഈവൻ സെപ്പറേറ്റ് ഹൈദരാബാദ് റുപ്പി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയുടെ തന്നെ ഒപ്പം തന്നെ പോയിസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന റുപ്പി ആലോചിക്കണം സെപ്പറേറ്റ് കറൻസി അത് സെപ്പറേറ്റ് കറൻസി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ ഒസ്മാൻ അലിഖാൻ കുറേ ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ ഫണ്ടിങ് ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ ഫണ്ടിങ്ങിലേക്ക് കുറേ ഫണ്ടിങ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അവർ അലോ ചെയ്ത് ഈ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനിൽ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ തീർന്നു കഴിഞ്ഞ് പെർമിഷൻ മേടിച്ച് പിന്നെ അത് ഈവൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഹൈദരാബാദ് കറൻ റുപ്പി ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിൽ ഒപ്പം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പുള്ളിക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നിൽക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം ഉസ്മാൻ അലി ഖാനിന് കാരണം പാകിസ്ഥാനിലും ജോയിൻ ചെയ്യാണ്ട് ഇന്ത്യയിലും ജോയിൻ ചെയ്യാണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കൺട്രി ആയി നിൽക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം നടന്നില്ല ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ പോളോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അറ്റാക്കിൽ ഹൈദരാബാദ് കീഴടക്കി ഹൈദരാബാദ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ വരെ ഉസ്മാൻ അലി ഖാൻ ജീവിച്ചിരുന്നു ഈ ഡോറായിരുന്നു പണ്ടത്തെ മെയിൻ ഡോർ ആരെങ്കിലും ആനകളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ മുകളിൽ നിന്ന് ചൂടായ എന്തെങ്കിലും വെള്ളമോ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ച് ആൾക്കാരെ ഒഴിവാക്കുമായിരുന്നു ഡയമണ്ട് ട്രേഡിൻ്റെ സ്ഥലം കോഹിനൂർ ഡയമണ്ട് അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് പോയത് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവർ പറയുന്നത് ലാഹോർ ട്രീറ്റ് അനുസരിച്ച് അവരുടെ കയ്യിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്നാലും ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയതല്ലേ ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് തിരിച്ചേരേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം അവർക്കുണ്ട് അതൊക്കെ പൊളിറ്റിക്സ് ഓക്കെ അടിപൊളി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ബീങ് എ ബിസ് ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിച്ച ഒരാൾ പണ്ട് ഇവിടെ ഹിസ്റ്ററി നടന്നതാണെന്ന് കാണുമ്പോഴും ഉള്ളൊരു സന്തോഷം ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇല്ലേ അത് കോഹിനൂർ ഡയമണ്ട് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾക്കൊണ്ട ഡയമണ്ട്സ് ഗോൾക്കൊണ്ട മൈൻസിൽ നിന്ന് മൈൻ ചെയ്തെടുത്ത ഡയമണ്ടുകളെല്ലാം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇതൊരു മാർക്കറ്റായിരുന്നു എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമായിരുന്നു ഇത് ഓക്കെ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ഗോൾക്കൊണ്ട ഫോർട്ട് എക്സ്പെഷ്യലി ഫ്രം ദി ഗോൾക്കൊണ്ട ദ മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു